ദൈവത്തിൻ്റെ പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം പഴയതിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമായിരിക്കും യഹൂദന്മാർ സ്നാനപ്പെട്ടു എത്ര പേര് മൂവായിരം പേര് വാസ്തവത്തിൽ അതിന് പറയാൻ വെക്കുന്ന സഭ മെസ്സിയാനിക് ചർച്ച എന്നാണ് യഹൂദൻ്റെ യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസിക്കുന്ന സഭ അപ്പോസ്റ്റോൾ പുറത്തി നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് പത്രോസ് ഏകനായില്ലായിരുന്നു അവൻ്റെ കൂടെ യോഹന്നൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആരായിരുന്നു ലീഡർ പത്രോസ് പക്ഷെ യോഹന്നൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ലീഡറിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുക അവിടെ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ജനങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ പുതിയ നിയമസഭയിലെ കാര്യം പറയാം അവർ ഒരുമനപ്പെട്ട് അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരുമനപ്പെട്ട് ഇൻ ഓൺ അക്കോഡ് നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി അവർ ഒരുമനപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച സമയത്ത് ഇരുന്നടൻ കുലുങ്ങി ചിലർ ഇതിനകത്ത് നിസ്സഹകരണം കാണിക്കും സഭയിൽ എങ്ങനെയാണ് നിസ്സഹകരണം കാണിക്കുന്നറിയാം അവരാദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് മുമ്പിലത്തെ കസേരയിലായിരിക്കും കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പാസ്വേഡ് ഒരു ചെറിയ പണക്കം രണ്ടാമത്തെ നിലയാണ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കുറച്ചാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏറ്റവും പുറയിലാവും നിങ്ങളതാവരുത് മുമ്പിലിരിക്കുന്നവർ രണ്ടാമത്തെ വരിയിൽ പോകരുത് പുറത്തുള്ള പ്രശ്നമല്ല ഒരു ദൈവദാസിനെ തളർത്തുന്നത് പുറത്തല്ല അവരും ഞങ്ങളും ഒരു വേർതിരിവുണ്ടായി രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുണ്ടായി ഹാലാൽവി ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ വായിക്കാം ആ കാലത്ത് ശിഷ്യന്മാർ പെരുകി വരുമ്പോൾ യവന ഭാഷക്കാർ എബ്രായ ഭാഷക്കാരുടെ നേരെ പെറുപുറത്തു അവരും ഞങ്ങളും അവരും ഞങ്ങളും ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയിൽ അവരും ഞങ്ങളും എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വന്നാൽ മനസ്സിലാക്കിയോണം ഇത് പിശാജിൻ്റെ വിലയാണ് ഉണ്ടായപ്പോഴവർ എന്ത് ചെയ്തു ഇനിയും പറയുന്നത് കേട്ടാട്ട് ആറാം അധ്യായം വീട്ടിൽ പോയി വായിക്കണം അവരൊന്നിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രശ്നപരിഹാരം കണ്ടെത്തി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ സകല പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല പ്രശ്നം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് തീർക്കണം ഹലോലിയ ഇനിയും പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ പിണങ്ങരുത് അടുത്ത ആലോചന ആദ്യ സഭ നൂറ്റി ഇരുപത് പിന്നെ മൂവായിരം പിന്നെ അയ്യായിരം ഓ സഭ എത്ര എളുപ്പം വളർന്നു അറിയാമോ എവിടെയായിരുന്നു ഉണ്ടായത് എരിഷ്ലൈം സഭയിൽ പതിനായിരം പേരുടെ സഭ ഭാഷന്മാർ എത്ര പേരാണ് പന്ത്രണ്ട് പേര് പക്ഷേ ദൈവം അവരെ ഉപേക്ഷിച്ചു ഇനിയും പറയുന്നത് കേട്ടോ ആദ്യത്തെ സഭയെ ദൈവം ഉപേക്ഷിച്ചു എരിസ്ലൈം സഭയെ ദൈവം ഉപേക്ഷിച്ചു പതിനായിരം പേരുടെ സഭയെ ദൈവം ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നിട്ട് ദൈവം അന്ത്യോക്യ സഭയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നിട്ട് അതിനകത്തു നിന്നും പിന്നെയും ദൈവം വേറൊരു പുതിയ ന്യൂ ജനറേഷൻ സഭയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അതാണ് പൗലോസിൻ്റെ സഭകൾ എരിസ്ലൈം സഭ ദൈവം ഉപേക്ഷിച്ചു അന്ത്യോക്യ സഭ ദൈവം അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ദൈവം കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് മുഴുവൻ പൗലോസിൻ്റെ സഭയിലായിരുന്നു നിങ്ങൾ അഭിഷക്തൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അഭിഷക്തൻ്റെ പുതപ്പ് നിങ്ങളുടെ മേലുണ്ടായിരിക്കണം അബ്രഹാമിൻ്റെ കൂടെ ലോത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ലോത്തിൻ്റെ ആടിലുകൾ മാടുമാടുകളുടെ മേലെല്ലാം അവൻ്റെ അഭിഷേകം ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ ഭാര്യയുടെ മേലെ അവൻ്റെ അഭിഷേകം ഉണ്ടായിരുന്നു അബ്രഹാമിൻ്റെ അഭിഷേകം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ മക്കളുടെ മേലെ അവൻ്റെ അഭിഷേകം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേദനയായിരുന്നു ഒരു ദൈവദാസൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അബ്രഹാമിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ലോത്തിന് അഭിഷേകമുണ്ട് ഏലിയാവിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഏലിഷായിക്കുണ്ട് ഏലിയാവിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഗേഹസിക്കുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോസ്റ്റോന്മാർക്കുണ്ട് മാറിപ്പോയി കഴിയുമ്പോൾ അതുണ്ടാകത്തില്ല ച സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം ചന്ദ്രന് കിട്ടും പക്ഷേ ചന്ദ്രൻ മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകത്തില്ല ആളല്ല അവരെല്ലാം മിന്നാമിനിങ്ങാവും അങ്ങനെ സംഭവിക്കരുത്